तो आज के एक ही समस्या देखा जाता है जब वो अपन शोरूम में देखाई थे चलन शोरूम में जाते जाते शोरूम ना तो आश्वस्त तेज गर सर्विस पॉइंट है आशा करें देखा जाता है तो तेज गर सर्विस पॉइंट है कि ये देखिए यार एक बार क्लेम करें कोनु किचु करा जाए कि ना कतो दिन गए सिलम तरह बोल लो जो कोनु तो ढाका का देखते देखते जाए उरा आगर बार जे समस्या टा चिलो शेठ ते पानी ढूँक तो मॉड मने इटा मेबी कंपनी डिफ़ॉल्ट तो चाहे हो आशा रखी तो दौर को था किंतु की होए बोलते बात पेशी ना तो सब किसी में लाया नो तो ना का ब्लॉग है शागो तोम देखिए आर एक बार वो जिन मोबाइल टोबे चेंज कर सी अपने रे देखा ही सी आज के देखिए शोरूम खोला कि ना ताऊ जानी ना जाई नवंबर मार्च पोर्चन तो हमार मैं दांत से नॉर्मली तो माने ये की बोले वारंटी के अंतिम जब मैं आता था के वारंटी रिप्लेसमेंट करे दौर को था तो जो भी करे देते हैं तो भालू आना करे दिले तो कपाल खराब कंपनी सॉरी तो आशा करी जाए एक तो शुरू हाँ हो बे ये मशहूर मूड थे होले तो भालू आर आज के होले तो आज के वीडियो तेरा अपने दिल देखा बोई ये क्या अवस्था इतने मूलों तो जैसे समस्या टा होते से रात्ते वाला हाँ है लेकिन अशुले लाइट जलाया चलाई ले बहुत कौन पारे इतने वही मास्क का ने डिस्प्ले टाइप वाले स्पीड वा एक्स कनेक्ट है माने शादा हो जाए आर मोटा मोटी सब गुलाइ देखा है किलोमीटर फ़ोल मीटर टाइम तार पर एक ही बोले ट्रिप वन ट्रिप टू सब कुछ ही देखा है मुझे जेका ने मेनू ऑप्शन था मेनू चेंज करते हुए ले बा ये चेंज करते हुए ले जे ऑप्शन था शेष ये ऑप्शन था रोज़ जगह टूक शादा हो जाए यार डिजिटल लेखा गुला देखा जाए ना मूल्य तो तो आज के कैमरा की पेशी नीचे ही की ना जाने ना तो जाइ हो माथा या शुल्ला अन्ना दुष्चिंता इधर सर्विस बाबू की ना शेही दुष्चिंता आ अब जो ना कैमरा अथोटा एंगल नहीं टेंशन करते सी ना हमने मोटा मोटी रात दोपहर का चक्कर चले आए थे रास्ता करते तो वो तो गाड़ी आ से जो दिया आज के बेस को तीन बार की वाले टेके अवरोध चलते से अवरोध हो सकते हो जब चीन देखी अन्य दिके समोए एक तस्वीर आता शायद अवधरा अवरोधार एक टफ्लेक्ट तो सब कुछ मिले मोटा मोटा रात दोपहर का चक्कर चेंज ची मेन रोटे आशी मेन रोटे से आवार को था बोलते सी ये मिसिल टिसिल होते हैं तारा तारी जाओ चेस्ट करो देखा जाए किधर है तो संगई ठाकुन तो रास्ता कर पूटा वोटी फाका आमार काल के जोशोरे स्लाइट तो जाच्छी तो तरा हुरा कुरे ही जोदी छमा दांटा होये तेले मोने रेक्टा त्रिप्ती क्लियर हुए जेको तो गतो दिन एर आगे जाए 
পানি ঢুকতো ওইটা চেঞ্জ করে দিছে এটা অস্বীকার করব না ভালো সার্ভিস দিচ্ছে কিন্তু গতকালকে গত ভিডিওতে যে আপনারা দেখছেন আমি মোবাইল চেঞ্জ করলাম তখন তাদের বললাম তারা একটু ইগনোর ইগনোর আপনাদের একটা মিটার চেঞ্জ করছেন সেটা ফ্যাক্ট না মিটার চেঞ্জ করতেই পারি মিটারের প্রবলেম থাকলে তাই না তো স্বভাবতই এখনো যেহেতু আমার ওয়ারেন্টির ভেতর আছে তো ওনারা আমার মতে দেওয়া উচিত তা আজকে গিয়ে যদি পাই তাহলে তো খুব ভালো হইল আর না দিলে তো বলতে হবে যে কোম্পানির লাইগিংস আমি তো আসলে প্রবলেম সহই কিনি দেয় হ্যাঁ একবারে নতুন যখন কিনছি তখন থেকে এই মিটার প্রবলেম সেন্সর প্রবলেম রয়েই গেছে তো তারা এটা দেওয়া তো বাউন্ড কোম্পানি ক্লেম করবে তাদের তার পকেটের পয়সা লাগতেছে না আমি যেহেতু একটা মোটর সাইকেল কিনছি সেহেতু তারা ভালো সার্ভিস দিবে দীর্ঘদিন ধরে বিজনেস করতেছে বাংলাদেশে এটাই কাম্য আশা করি সমাধান হবে এখন একই অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন কিনা মাঝখানে ডিসপ্লে টুক নাই তো আজকে আবার দেখাই তাদের খোলা আছে কিনা তাও জানি না আমরা এয়ারপোর্ট ক্রস করলাম এখন আমরা বলতে আমি একাই ওই বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আমরা তো ওটা সুতরাই নিবেন আপনারা এই টাইপের ফাঁকা মনে হইতেছে সেই দুই হাজারের সময়ের যে রাস্তাঘাট ছিল যেরকম ফাঁকা টাইপ ঠিক সেই রকম কন্ডিশনে আজকে রাইড করতেছি এয়ারপোর্টের রোডে তাও তুলনামূলকভাবে অবরোধ হিসাবে বেশ গাড়ি অবরোধ নিয়ে কথা বাড়াবো না ডান পাশে এয়ারপোর্টের প্রতি খুব দ্রুত কাজ চলতেছে যদিও আপাতত উদ্বোধন হয়ে গেছে কমপ্লিট হয় নেই এখনো তো কালকে আমরা ইনশাল্লাহ যাচ্ছি এবার চশরে বেশ কয়েকটা প্রোগ্রাম আছে বেশ কয়েকটা জায়গায় যাবো বেড়াইতে তো মোটামুটি সবগুলোরই চেষ্টা করবো যে তথ্যবহুল একটা ভিডিও করার জন্য যেন যারা এই ভিডিও দেখবেন দেখে যেসব জায়গায় গেলাম সেসব জায়গা সম্পর্কে একটা ন্যূনতম ধারণা পান আশা করি ভালোই হবে তো দেখা যাক কি হয় এবারে ইয়েতে প্রোগ্রামে তো বাকি তো কাল্লা বড়সা রাস্তায় র্যাব আছে পুলিশ আছে আশা করি যে রাস্তায় কোনো ধরনের সমস্যা হবে না আমরা খেলখাত পর্যন্ত চলে আসছি মোটামুটি সামনে জাম দেখা যাচ্ছে ভিডিও কি একটু অন্ধকার অন্ধকার আসবে কিনা বলতে পারতেছি না কারণ মুখোমুখি রোদ্রি আমরা উত্তরা থেকে দক্ষিণমুখী যাচ্ছি এখন মনে হয় যে আজকে এখন বাজে এগারোটা চৌচল্লিশ আমার মনে হয় বারোটার মধ্যে পৌঁছাই যেতে পারি আর না একটু বেশি সময় লাগবে একটু তো চলেন যেতে থাকি বাপরে বাপ বাউলি দিল ঠিক স্যার বাউলির একটু নিষ্বিষ হইলেই বেরিয়ে গেছি অবস্থা যাই হোক আমরা এখন ডাইনের লেন ধরবো বামের লেন হইল কুড়ি বিশ্ব রোড তিনশো বিশ রাস্তা মানে কি বলে কাঞ্চন ব্রিজ বা সামথিং পূর্বাচলের রাস্তা আমরা খিলখেত পার হয়ে গেলাম তো এরকম রাস্তা থাকলে বেশ ভালো লাগে যদিও আজকে রিস আমার সমস্যার কারণে বাসা থেকে আসলে বলে বেরোয়ছি যে চেনে লুট করব পরে চিন্তা করলাম যে একটু লাইট টাইট জ্বালাই আরেকবার দেখি না যে কি অবস্থা ওই রকমই আসে কিনা যদি আসে তাইলে আরেকবার চেষ্টা করব কারণ দীর্ঘলাই তো রাত্রে চালানো হয় না যে কারণে কি হয় না মাঝে মাঝে রাত্রে চালাইলে এই রেজাল্টটা আসতেছে সম্ভবত আঠাইশ দশে আমি মিটার বদলাইছিলাম ওই ভিডিওটাও আছে আপনাদের বলছি ভিডিওতে 
আজকে আরেকবার যাচ্ছি তো পাওয়ার কথা তো নিয়মে যদি কারণ ক্লেম ওয়াইজ এ আমি এখনো লিগ্যাল পজিশনে আছি তো সহি সেই হিসাবে পাওয়ার কথা কারণ নভেম্বরের পরে হয়তো বা আর তারা ক্লেম টাইম থাকবেও না তারা চেঞ্জও করে দিবে না তো এখন পর্যন্ত আছি তো দেখা যাক কি হয় আজকে একটু জোর তোর চেষ্টা করতেই হবে যে ভাইয়া আমি তো প্রবলেম ফেস করতেছি আমি তো এরপরে আর সময় পাচ্ছি না তো সো আপনারা এটার একটা সমাধান করে দেন প্রবলেম আসলে তো প্রবলেম সলভ করবেন এটাই ছোট্ট কথা দিলে তার আপনাদের পকেটের পয়সা লাগতেছে না সেটা কোম্পানি ক্লেম করবে কোম্পানি বদলাই দিবে এটাই ছোট্ট কথা আমি অ্যাজ এ কাস্টমার যেহেতু সাফার করতেছি সেহেতু এটার সমাধান করা আপনাদের তো দায়িত্ব তাই না তারপরে যদি না মানে তাহলে তো আর কিছু করার নেই দেশে এ দেশে তো জোর যার মূল্য তার এরকম একটা বিষয় বলে প্রচলন আছে ওনারা যদি জোর করে না দেয় আর কিছু আসলে করার ক্ষমতা তো থাকে না সাধারণত তারপরেও আপনাদের সুবিধার্থে যেহেতু ইউটিউবিং করি অ্যাটলিস্ট এইটুক জানাইতে পারবো যে এরকম প্রবলেমগুলো হয় ঠিক আছে আমরা স্টাফ রোড চলে আসছি এম ইএস যেটাকে বলে তো আবার কাছাকাছি যাই কাছাকাছি বলতে আবার কিছু দূর যাই যে একটা না তো আর ভিডিও করা যায় না তো আবার কিছু দূর যাই যে আবার কথা বলতেছি ততক্ষণ সাথেই থাকুন আশা করি আজকে এটা রেজাল্ট मानाटाचित এটাই সত্য কথা কারণ আমি এখনো ওই ক্লেমের অন্তর্ভুক্ত অবস্থাতে আছি সো চেষ্টা করব তারপরে আছে যত পারি চেষ্টা করব আর ব্যর্থ হইলে তো জানাবই আপনাদের এখন আমরা ডাইনে চলে যাব এখানে কি আমার একটা শোরুম আছে কেটিএম এর শোরুম আছে चले आसब देखी तज के बोले মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসছি তেজগা শিল্প এরিয়া গ্যাম সার্ভিস পয়েন্ট পর্যন্ত যাই দেন যে ভিডিও ক্লোজ করব আপাতত রাইডের আর এখানে মার্সেডিস বেঞ্জের একটা সার্ভিস পয়েন্ট আশা করি খোলা আছে চলে আসলাম দেখি তাদের একটু ডাকি দেন যে এখনো ওই অবস্থায় আছে তো দেখা যাক এখন অপেক্ষা করার ফলা কোন কিছু হয় কিনা জানি না তো ওনারা হয়তো বা দিবে না এরকম একটা ধারণা যদিও আমি রাইটের মধ্যে ছিলাম যদি দেয় তাহলে তো দেখবেনি আর না দিলে তো কিছু করার নেই 
এটা সে যা চলে সে নিয়মে চলে এটাই মেনে নিতে হবে কিছু করার নেই তবে যাই হোক কোম্পানির এটা উচিত যে পর্দায় দেওয়া বাকিটুক দেখা যাক এই আর কি হুন্ডা রয়েছে এখন বললো পাঁচ দশ মিনিট ওয়েট করেন দেখি কিছু করা যায় কিনা আবারও গেছিলাম দেখি কি হয় বললো একটু অপেক্ষা করেন তো মনে হয় না হবে তারপরে হইলে তো পুরোটা ভিডিও করে দেখাবো আপনাদের যে তাদের সার্ভিসটা কীরকম আর যদি না হয় তাহলে তো আর কপালটাই খারাপ এটাই মেনে নিতে হবে তো ঠিক আছে দেখে অপেক্ষা করি তো মোটামুটি ওনাদের সার্ভিসের যে হেড উনি আসছিলেন এসে পুরো সমস্যাটা শুনলেন তারা আমাকে কার্বোরেটারেও একটা পিনের মতো না কি জানি ই লাগিয়ে দিবে যেটাতে মাইলেজও বাড়বে ওনাদের সার্ভিস খুব ভালো লাগলো আসলে আগেও পাইছি ওনাদের অফিসিয়াল কিছু সমস্যার কারণে সময়ের সময় লাগলো কিন্তু বাট হয়ে গেছে তো এখন বই ফটোকপি করতে যাচ্ছি তো ফটোকপি করে জমা দিব আর ওই একটু করে দিবে ইনশাল্লাহ পুরো ভিডিওটা দেখাবো ইনশাল্লাহ আপনাদের যে কিভাবে চেঞ্জ করলো কি করলো भैया खराब जथेष्टे <laughs> कमप्लीट करुक नतुन मीटर आनुक आरोप देखो आप मीटर चले आसबक्सिंग कर नतुन मीटर लगाना हो खोला नवेम्बर एक तारीख कल के जब जशोर तो जशोर थी समय पाइतम ना जे कारण आज के आशा जो अवरोध चलते थे आशा नतुन मीटर लागान हम समस्या हम ओ नहीं मोटामुटी নতুন মিটার দিল এখন নামতেছি যাচ্ছি আশা করি যে নতুন সমস্যা আর হবে না তো 
প্লেনের আন্ডারে ছিলাম দেখে এই সুযোগটুক পাইলাম সচরাচর সাধারণত ক্লেম না থাকলে এটা হইতো না তো বাকিটুকু এখন যদি ব্ল্যাঙ্কও হয়ে যায় আর আসলে টাইম আমার সম্ভব না আর ওই যে যে পিনটা আসলে ই ছিল ওটা স্টকে ছিল না ওটা চেঞ্জ করে দেবে আবার তো জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো হইলে হইল আর না হইলে না হইল তো চলেন যাই যেতে যেতে কথা বলি মেন রোডে উঠে গেলাম সবকিছু মিলে মোটামুটি ভালো সার্ভিস পেলাম মূলত যে কথাটা তো আমার হয়তো বা ফার্স্ট কত লাস্ট দিন যেটা শেষ ভিডিওতে আপনারা দেখলেন সেই ভিডিওতে যদি না দেখে থাকেন তাইতো আমি একটু হতাশাগ্রস্তই হয়েছিলাম যে তারা দেওয়ার জন্য ই ছিল না উৎসাহী ছিল না কারণ আমি গত মাসেই মিটারে পানি ঢুকতো সেটা চেঞ্জ করে দিছিল দেন বলতেছিল যে এটা কোম্পানির মধ্যে দেয় না বা সামথিং যাই হোক কোম্পানির যেহেতু আমার এখনো ই ছিল সার্ভিসের সার্ভিস তো না ওই যে ওয়ারেন্টি ছিল সেহেতু ক্লেমের আন্ডারে পরে বিধায় তারা আমাকে ই করছে হেল্প টু করছে তো খুব ভালো সার্ভিস পাইছি যতবারই আসলে তেজগা আসছি তেজগাতে সবসময় ভালো একটা রেজাল্ট পাইছি ওনারা মন্দ বা ভালো যেটাই হোক সেটা একটা গুড ডিসিশন দিছে সার্ভিসও তাদের খুব ভালো ফার্স্ট ক্লাস আমার সব কিছু মিলে যখন রওনা দিয়েছিলাম তখন উত্তরায় তখন বোধহয় পনেরো বারোটা বাজে এখন এখন বাজে সামথিং একটা রূপে হয়তো বা ঘড়িটা একটু ঠিক করে নিই ঘড়িটা ঠিক করে তারপরে এখান থেকে বের হই আপাতত হেডলাইট জ্বলতেছে সব বন্ধ করে দিই বিয়াল্লিশ কিলোমিটার অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে এখন বাজে একটা ছত্রিশ ক্লক সেটিং করতেছি এটা হবে পি এম আর सबकि मिले एक किलोमीटर रास्ता चाली एक रावना दी ওনাদের সার্ভিস খুব ভালো সার্ভিস মিথ্যার কিছু নেই বানায় বলারও কিছু নেই আমার মন বলতেছিল যে আসলে আমি পাব যেহেতু ওয়ারেন্টির আওতায় ছিল যেহেতু সেহেতু পাবো তো পেলাম বেশ আসলে বেশ খুশি আমি এখন যাব যেতে যেতে আসলে সমস্যা হয় সমাধান হয় এটাই সত্য কথা আর ব্যাপারটা হইলো যে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম কারণটা হইলো যে এই মিটারটার অনেক দাম বাংলাদেশ টাকায় সম্ভবত বিশ হাজার বাইশ টাকা বা এরকম ওনারা বলতেছিল তো বিশ হাজার টাকা দামের দিয়ে মিটার বদলানো এটা একটা টাফ ব্যাপার তারপরেও আমি এ পর্যন্ত ক্লেমের মধ্যে প্রথম যখন মোটর সাইকেল নিয়েছিলাম আসলে শুরুর সময় থেকে একটু সমস্যাগুলা পাচ্ছিলাম যেমন সমস্যা পাচ্ছিলাম ইয়ের সেন্সরের প্লাস মিটারটার এই সমস্যা সবচেয়ে পাইছি এমনি মোটর সাইকেলের যদি ওভারঅল সব কিছু বলেন তাহলে এটার আমার তেমন কোনো প্রবলেম নাই ওভারঅল ওভারঅলি খুব ভালো সার্ভিস আমি তার কিছু নেই খুব ভালো পারফরমেন্স কিলোমিটারই বলেন আর যেটি বলেন সেটা খুব ভালো পারফরমেন্স তো মিটারের মধ্যে প্রথম যখন কোম্পানি আমি কিনলাম কেনার পরে মাস দেড়েকের মধ্যে ওই মাঝখানে যে কারণে আজকে যে সমস্যার সমাধানের সমস্যা নিয়ে 
কাজ করলাম সেই সমস্যা হয়েছিল ওইটা ব্ল্যাং আউট হয়ে ই হয়ে গেছিল কালো হয়ে গেছিল জায়গাটা তখন একবার বদ্দায় দিল দেন বদ্দায় দেওয়ার পরে যে মিটার দিল সেই মিটারে এই পানি এই বাটন দিয়ে মানে মিটারের যে কি বলে সেট আপের যে ইটা আছে মেনুর যে বাটনটা এইটা দিয়ে পানি ঢুকতো তাতে পানি ঢুকে ভেতরে একদম ঘোলা হয়ে যেত দেন ওইটা বদলাই দিল বদলাই দেওয়ার পরে এক মাসের মধ্যেই ওই মাঝখানের ওইটা ব্ল্যাং হয়ে যায় তো এখনও হবে কিনা জানি না যদি হয় তাহলে তো আর কিছু করার নাই নতুন মিটার দিছে একদম দেন এইটা গাড়ির বয়সের শুরু থেকে এইটা আমার ফোর্থ মিটার মোটামুটি মিটার পর্যন্ত আপনাদের দেখাইছি এখন মোটর ড্রাইভে যে ভোট অফ লগিং এর সেটা দেখাইতে দেখাইতে যাই আমরা আজকে অবরোধ বাংলাদেশে পয়লা নভেম্বর তো সেই অবরোধের মাঝখানে আমি তাদের তৈরি ঘুরে করে আসছি কারণ আমার সম্ভবত উনিশ এগারো দুই হাজার তেইশে এই ক্লেম করার ক্লেম বলতে কি ওই যে কি বলে ওয়ারেন্টির টাইমটা চলে যেত তা আমি বেশ কিছু সব ভিডিওতে লাস্ট যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলোতেই বলতেছি যে আমি যশোর যাব যশোর যাব তো যশোরে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ দুই তারিখে তো ভিডিও আসতে একটু লেট হবে সবগুলো মানে এডিটিংয়ের একটা পার্ট ফ্যাক্টর থাকে সময় লাগে সব কিছু মিলে তারপরে বাচ্চা কাচ্চা ছোট তো বাচ্চা কাচ্চা ছোট যে কারণে এডিটিং করতে একটু কষ্ট হয় যেন যে কারণে ভিডিও একটু দেরিতে দেরিতে আসে তো চিন্তা করলাম যে চিন্তা করলাম না আসলে ডাই হার্টেডই থিঙ্কিং ছিলাম যে যশোর থেকে ফিরে আইসে আমি আর সময় মিলাইতে পারবো না তো যেহেতু সময় মিলাইতে পারবো না সেহেতু আমাকে কষ্ট করে আজকে অপরোধের মধ্যে হলেও যাইতে হবে আর যদি খোলা থাকে তাহলে তো চেষ্টা করতে হবে একটু হার্ডলি বলার চেষ্টা করব আজকে চিন্তা করে আসছি ভিডিওতেও বলছি এবং হার্ডলি একটু বলার চেষ্টার মধ্যে হার্ডলি ওইভাবে বলছি যে তা না আমি জাস্ট বলছি যে ভাইয়া আমি এখনো ওয়ারেন্টির আওতায় আছি তো তো আমি তো এটা প্রাপ্য এটা তো আমার ডিফল্ট না আমি জোর করে বানাই নিয়ে আসিব না এটা অটোমেটিক্যালি ডিফল্ট হচ্ছে তো তখন তারা আমাকে বলল যে না ঠিক আছে যদি আপনি ইয়ে ক্লেমের আওতায় থাকেন তাইলে অবশ্যই আশা করি যে পাবেন তবে অফিসিয়ালি কিছু প্রসিডিউর থাকে সেটার জন্য একটু হয়তো আপনার সময় লাগতে পারে তো পরবর্তীতে আমি দশ পনেরো মিনিট বসছি বসার পরে আমাকে তারা আবার কল করলো ডাকলো তো ডাকার পর দেন গেলাম ইয়ার পরে ওনাদের যে এই সার্ভিস সেন্টারের সম্ভবত হেড বা সামথিং আমি জানি না ওনার পদবিটা তো উনি এসে ওনারা দুজন আসছিল একজন সিনিয়র একজন তার নিচের পর্বে যাই হোক তো উনি সাহেব এসে পরে বলল যে আসলে আপনার কি হচ্ছে সেটা আমাকে একটু বলেন তো পরে আমি পুরোপুরি এই কথাটুকু বললাম পরে বলল যে ঠিক আছে অসুবিধা নেই চেঞ্জ করে নিয়ে যান তো আমি বললাম যে হ্যাঁ চেঞ্জ করে নিয়ে তো যাবো এটার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ অনেক প্লাস হলো এইটাই আমার আসলে শেষ আর স্কোপ পাবো না চেঞ্জ করার কারণ এই মাসেরই উনিশ তারিখ বা বিশ তারিখে আমার ক্লেম করার ডেট শেষ শেষ সময়টাতে আসলাম যদি মিটার বা ইয়ের অবস্থান ভালো থাকে তাহলে তো খুব ভালোই চলবে আশা করি আর যদি কোনো প্রবলেম না হয় তাহলে তো আর আমার কপালটাই ছাপ পরে ওনারা আরেকটা জিনিস দিতে চাইছিল যেটা নাকি ওই যে কার্বোরেটারের একটা পিনের মতো সেটা লাগাইলে হয়তো চার কিলোমিটার মাইলেজ বেশি হয় সেটা তাদের স্টকটা আপনার নাই পরে বলল যে আপনি পরবর্তীতে যখন আসেন সার্ভিস করাইতে তখন এটা করে নিয়ে যান আমি আর দামটা জানার চেষ্টা করছিলাম বাট ওনারা বলতে পারেন নেই অফিসের লোকেরা তো যাই হোক পরবর্তীতে হয়তো মোবাইল চেঞ্জ করতে যখন আসবো তখন ইনশাল্লাহ একবার চেঞ্জ করে নিব দাম দিয়েই কিনতে হোক আর যাই ফ্রিতে আজকে ফ্রি দিতে চাইছিল কিন্তু তাদের কাছে পিন নাই তো সব কিছু মিলাইয়া আজকে যথেষ্ট হ্যাপি হ্যাপিনেস কাজ করতেছে 
যদি ভালো সার্ভিস পাই তাহলে তো হইলে আর স্কোপ নাই বদলানোর মত এটাই শেষ টাইম ছিল শেষবারের মত ছিল তো আপনাদের সাথে পুরোটাই শেয়ার করলাম আর সাথে আজকের যে ঢাকা শহরের ফিলটা সেটা আপনাদের সাথে বলতেছি যে অবরোধ থাকা অবস্থায় যদিও আজকে বের হওয়া খুব রিস্কি ছিল তারপরেও প্রয়োজনের তাগিতে সময়ের স্বল্পতার কারণে আমাকে বের হইতে হয়েছে নর্মালি নাইলে বের হইতাম না অবরোধ চলতেছে বাংলাদেশে যাই হোক সামনে নির্বাচন সেটা এর জন্য পক্ষ বিপক্ষ এর মধ্যে অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে যতটুক পারেন সবাই সেফ থাকবেন সেফ থাকার চেষ্টা করবেন এটাই কাম্য কারণ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে সেটা আর মেকআপ করা সম্ভব না তো নতুন মিটার পাওয়ার পর ছয় পয়েন্ট দুই কিলোমিটার পর্যন্ত চালাইলাম হ্যাঁ একটা চৌচল্লিশ বাজে চলে আসছে প্রায় কি কুড়িল বিশ্ব বামপাশে কুড়িল ফ্লাইওভার এপার থেকে ওপার হয় ও এটা হলো এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের জন্য বামপাশে যে অংশটা দেখতেছেন এইটা র্যাম এই র্যাম দিয়ে উঠে ওই ডান পাশের ইয়েতে ঢুকে যায় তো সব কিছু ঠিকঠাক না আল্লাহ বাঁচায় রাখলে সব সুস্থতা থাকলে প্রতিকূলতা সব কিছু ঠিক থাকলে ইনশাল্লাহ কালকে দুই তারিখ দোসরা নভেম্বর ইনশাল্লাহ আমরা সকল ফ্যামিলি সবাই যাচ্ছি প্রথমবারের মতো আসলে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি আমার ওয়াইফ প্লাস আমার বড় ভাই তার ফ্যামিলি সহ ভাবি প্রথমবার যাচ্ছে আমিও প্রথমবার যাচ্ছি বিয়ের সাত বছর প্রায় সাত সাড়ে সাত বছর প্রায় আট বছর তো আট বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো যাচ্ছি তো যেহেতু ওদিকে সময়ের কারণে যাওয়া হয় না তো যে কারণে চিন্তা করছি যে বেশ কয়েকটা জায়গায় যাব মাইকেল মতো সুজন দত্তের বাড়ি দেখতে যাব মিউজিয়ামে তারপরে ওখানে একটা গোলাপ বাগান এরিয়া আছে খুব নাম পড়া বাংলাদেশের সেভেন্টি পারসেন্ট বা ফর্টি পারসেন্ট গোলাপ প্রডিউস হয় যেখান থেকে সেইখানে আমি পুরো জিনিসগুলো ভিডিওতে দেখাবো এবং বলবো কোথায় কীরকম কি অবস্থা ডিটেলসটা বলার চেষ্টা করব তারপরে একটা পাইপ পাইপ পার্ক বা এরকম কিছু একটা হয়েছে ওখানটাই যাব এই হলো তিনটা পয়েন্ট তারপরে আসব খুলনাতে খুলনাতে যাব কুয়েটে যাব ইনশাল্লাহ তারপরে ওখানে চুইঝালের খুলনায় বিখ্যাত চুইঝাল জিরো পয়েন্টের এতটুক পর্যন্ত আছে কথায় আর সাথে তো বিমানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা প্লাস বিমানে কীরকম খরচ সব কিছুই বলবো আসার কীরকম অভিজ্ঞতা সেটা পুরাটুকি বলবো কত কীরকম খরচ হলো অ্যাডাল্টদের বাচ্চাদের চাইল্ডদের তারপরে আন্ডার টু ইয়ার্স দুই বছরের বাচ্চাদের সবুজ বাচ্চাদের কীরকম লাগতেছে কিভাবে যাচ্ছি কি করতেছি তো সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর রাস্তা এত সুন্দর পাকা ঢাকার এরকম রাস্তা সাধারণত দেখা যায় না তো আজকে সুযোগ হয়ে গেল সংগত বসত প্রয়োজনের তাগিতে যে ঢাকার এই অবস্থা হইলে চলাফেরা কত আনন্দের তো মোটামুটি পুরোটাই ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি কারণ এরকম রাস্তা পাওয়া ঢাকাতে খুব টাফ বাংলাদেশের ক্যাপিটাল সিটি যাই হোক বাংলাদেশের সিটি রাজধানী তো রাজধানীতে সাধারণত এরকম জামি থাকবে এটাই স্বাভাবিক এখন সকল প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস এরকম এই রাজধানীতে তো খুব সুন্দর করে গঠন হচ্ছে এটা এয়ারপোর্টের ভেতর ঢুকে গেছে টার্মিনালে ঢোকার রাস্তা যারা ওদিক থেকে আসবে মানে উত্তরবঙ্গ বলেন মমিসিং বলেন বা নেত্রকলা বলেন ওদিকটা বা আমরা যারা উত্তরা দেয়া আছি তারা এই পাশের লেন দিয়ে এসে উঠে টার্মিনালের ভেতর ঢুকবে মাঝখানেও একটা জায়গা আসছে যেটা দিয়ে আমরা নর্মালি যাতায়াত করছি ছোটকাল থেকে দেখে যারা বড় হয়েছি প্রচুর পুলিশ টুলিশ গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে কারণ অবরোধের কারণে তো একটু মিছিল তো ভিডিওতে সকালবেলা দেখাইতেই পারছি সামান্য আজমপুরের মোড়ে যখন ঘুরি রাজলক্ষ্মীর মোড়ে যখন ঘুরি বেশ গাড়ি চলতেছে তুলনামূলক অবরোধ হিসাবে প্রয়োজনের তাগিতে ঢাকা শহরের সবাই 
চলাফেরা করতে বাধ্য হয় যাদের উপায় নাই সবকিছু মিলে আমরা এয়ারপোর্ট চলে আসছি তো নয় নয় পয়েন্ট নয় মানে দশ কিলোমিটার চালাই ফেলছি আশা করি যে আল্লাহ চাহে তো যদি সহায় থাকে এই বিচারটাতে আমার কোনো রকমের সমস্যা আসবে না আর যদি আসে সেটা তো আর কিছু করার নাই কারণ বিশ হাজার টাকা দিয়ে মিটার ছাড়া সম্ভব না তো একদম ডিপো থেকে ডিপো বলতে সার্ভিস পয়েন্ট থেকে তাদের মেন সার্ভিস পয়েন্ট টিভিএস এর বাংলাদেশের মেন সার্ভিস পয়েন্ট থেকে এখন পর্যন্ত এয়ারপোর্ট দশ কিলোমিটার আসছি আর হয়তো চার পাঁচ কিলোমিটার সব মিলে আমার পাশা পর্যন্ত পনেরো কিলোমিটার আমার তো তা আজকের ভিডিওটা তেমন একটা উপকার হবে কিনা কারো জানি না তবে ক্লেম করলে বা আপনার যদি ওয়ারেন্টির আওতায় থাকেন তাহলে ওনারা দেয় এটা আমি আমার মোটরসাইকেলের সার্ভিসিংয়ের যতবার সমস্যা আসছে ওয়ারেন্টির ভেতরে আমি ততবারই এই সমস্যার সমাধান পাইছি ওনাদের আর হয়তো শোরুমে থেকে কেনার কারণে শোরুমে দেখা যায় যে কোনো বাই ডিফল্ট কোনো যদি সমস্যা আছে তো মোটরসাইকেলের ওই একটা মোটরসাইকেল থেকে আরেকটা মোটরসাইকেলে আপাতত চেঞ্জ করে দিয়ে চালায় দেয় আমার মোটরসাইকেলটা মনে হয় ওরকম ছিল যে কেনার সময় যে মিটারটা পাইছিলাম তার ওই এক দেড় মাসের মধ্যে ব্ল্যাক হয়ে ব্ল্যাক আউট হয়ে গেল তো তখন হয়তো বা তারা অন্য কোনো মোটরসাইকেল এইটা দিয়ে দিয়েছিল আমার তাই সেই পুরানটা লাগাই রাখছিল যাই হোক এবার এই করতে করতেও তারা কোম্পানি আমাকে এই পর্যন্ত ফোর্থ টাইম মিটার আমি পাইলাম তো আমি কখনোই বলতে পারতেছি না যে টিভিএস এর বাংলাদেশের যে তেজগার যে মেইন ডিপো শোরুম তারা সার্ভিস ঠিক মতো দেয় নাই এটা আমি বলতে পারতে না অবশ্যই সুন্দর সার্ভিস দেয় অসম্ভব সুন্দর ব্যবহার করে প্রত্যেকটা মানুষ আপনি যদি বুঝায় বলতে পারেন আপনি বুঝায় বলতে পারলে আপনাকে তারা এই সমস্যা সমাধান করে দেয় আজকে আমার তো যেহেতু এটা একটা দামি আইটেম মোটরসাইকেলের মধ্যে যে কারণে ওনারা একটু অপেক্ষা করছে ভাইয়া একটু বসেন দশ মিনিটের মতো বসেন বসলে আমাদের অফিসার যে আছে আমি তো আমরা একবার যেহেতু চেঞ্জ করে দিচ্ছি আপনাকে এর আগেও তো এক মাসের মধ্যে আবার যেহেতু সমস্যা আসছে সেটাই একটু আমাদের সিনিয়র অফিসারদের সাথে কথা না বলে দিতে পারতেছি না তা আপনি একটু ওয়েট করেন স্যাররা আসতেছে তো ওনাদের স্যাররা আসলেন আর সে পুরো ডিটেলসটা আমার মুখে শুনলেন আমি তাদের বুঝে বললাম যে এরকম এরকম ওনারা আরেকটা জিনিস আমাকে ফ্রি দিতে চাইছিল সেটা স্টক আউট দেখে দিতে পারেনি বললো যে ওটা আপনি অন্য এক সময় যখন আবার ইটি করতে আসবেন তখন চেঞ্জ করে নিয়ে যায় সমস্যা নেই তো ওইটা করলে চার কিলোমিটার এক্সট্রা মাইলেজ পাওয়া যাবে তো ঠিক আছে ওইটা ইনশাল্লাহ বলছি যে পরবর্তীতে যখন মোবাইল চেঞ্জ করতে যাব তো আমি ওখানে আসলে ফ্যান হচ্ছি যে বেশ ভালো সার্ভিস তারা দেয় আমরা রাজলক্ষ্মী চলে আসছি তো ভালো সার্ভিস তারা দেয় সত্য কথা এ যাবৎকালের যে কয়টা আমি সমস্যা পড়ছি আমাদের উত্তরার রয়্যাল রয়্যাল অটো যেহেতু ওনারা ডিলার সেহেতু যেহেতু ডিলার সেহেতু ওনারা অনেক কিছুই আসলে বেশি দামি আইটেম কাভার করতে পারে না তো যতটুকু কাভার করতে পারছে তারাও আমাকে কম হেল্প করেন নেই নাজমুল ভাই খুবই ভালো মানুষ হ্যাঁ আমাদের উত্তরার ডিলারের রয়্যাল অটো ওনার ওখান থেকে আমার এটা সেকেন্ড বাইক কিনা এর আগে আমার একটা টিভিএস এক্স এল হান্ড্রেড একটা মোটরসাইকেল আছে ওই কি কি স্টার্টে ওটা আমি প্রায় দুই বছর আড়াই বছর চালাইছি দেন যে আমি এই ইয়েতে চলে আসছি এইটার মধ্যে তো আরেকটা ইচ্ছা আছে যে পরবর্তীতে যদি টাকা পয়সা কাবার হয় কখনো তাইলে এইটা বদলাইয়ে লেটেস্ট একটা মোটরসাইকেল নেওয়ার তো লেটেস্ট একটা আসছে অলরেডি এফআই ইঞ্জিন ওটাই খুব একটা পরিবর্তন না যে কারণে আমার অতটা এফআই ইঞ্জিনের ওই ইয়ের 
উৎপত্তি অতটা আসক্ততা আসে নাই তবে এর যে হায়ার সিসি যেহেতু বাংলাদেশে চালু হয়েছে হায়ার সিসি যদি থাকা পাশে কখনো সাধ্যে হয় হ্যাঁ তাহলে ইনশাল্লাহ নেওয়ার ইচ্ছা আছে আর যদি না হয় তাহলে তো এই আমার পুরান টিভি এস দিয়ে আপনাদের সাথে কম বেশি ব্লগিং চলবে দেখাবো তো এই সব কিছু মিলে আজকে বেশ বড় ভিডিও করলাম সব কথা শেষ কথা হলো যে খুব ভালো সার্ভিস তারা দেয় প্রত্যেকটা লোকই ওখানে কি বলে রিলায়েবল মিশু কথা নেই কথা সুন্দর করে ই করে তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম